Los argentinos ya vislumbraban que este 2020 iba a ser complejo, pero la pandemia vino a tambalear un país con las luces económicas en rojo. A principios de marzo el coronavirus aterrizó en Buenos Aires. A los pocos días, con tres muertes y un centenar de contagios, el país entraba en una cuarentena estricta. Cuatro meses de encierro, del que empieza a salir lentamente y a distinto ritmo. El peronista Alberto Fernández no dudó en concentrarse en la emergencia sanitaria y en ganar tiempo para evitar el colapso de los hospitales. Hoy, más de 185.000 argentinos se han contagiado y más de 3.400 familias han llorado por sus muertos. Cifras bajas comparando con sus vecinos Brasil o Chile. El virus no está controlado. Es el peor momento de la pandemia. Y la cuarentena sigue, pero más suave. Detrás de esta imagen hay una Argentina acorralada en otra emergencia social y económica. Yo vengo todos los días, al mediodía y a la noche. Y la verdad es que no se puede. Eh, por eso vengo a recurrir a, el, a la comida. Estamos como resistiendo. Somos esta pyme que resistimos. Y somos los últimos casi que quedamos. Porque si bien ves en la cuadra, no... Ya casi no hay restaurantes, muchos se fueron, otros quebraron. La gran mayoría no está trabajando desde el 20 de marzo. Con lo cual se están comiendo los ahorros para subsistir. Está muy duro. Y lo peor es que no se, no se ve la, la luz al final del túnel, ¿no es cierto? La pandemia desnudó una emergencia social profunda, ¿no? Y nos vino a decir que, que bueno, que había una emergencia social dando vuelta, ¿no? El coronavirus parecía una amenaza lejana, hasta que detectaron los primeros contagios entre quienes regresaban de Italia y España. Rápidamente empezó a colarse en los populosos barrios que rodean Buenos Aires, las conocidas como Villas Miseria. Esta, la 11114, fue una de las más golpeadas. Viviendas hacinadas, falta de agua, escasas condiciones higiénicas. El virus invisible estaba cómodo. ...y el 20 de marzo se imponía el aislamiento obligatorio en todo el país. Adiós a los empleos informales, en ellos se mueven casi la mitad de los argentinos... ...y creció el hambre, pero la emergencia alimentaria ya estaba... ...y de 9 se pasó a 11 millones de personas que hoy necesitan asistencia alimentaria. El miedo a la enfermedad saturó, digamos, el corazón de muchos, ¿no? Pero, pero después el miedo del hambre vino después también de eso porque no había cómo, cómo ganarse el peso. Ver miradas de, de hambre me impresionó, que no había visto en este barrio y no pensé que las iba a ver. En el altar decenas de manos acomodan las donaciones de Cruz Roja, kits de higiene para unas 250 familias. La parroquia de la Villa es hoy un hospital de campaña, asegura el padre Juan Isasmendi. En los momentos más duros de la pandemia, acompañó a los bomberos a buscar a enfermos y ancianos solos. Las ambulancias se resisten a entrar en estos barrios. El apoyo ante la emergencia pasa por él y los conocidos como curas villeros. Tablas de salvación indispensables junto al colchón solidario de las organizaciones barriales. Los bancos del templo están llenos de ropa de abrigo para repartir en este frío invierno. Las aulas de la parroquia reconvertidas en albergues para mayores. Otro espacio da cobijo a los sin techo. Y voluntarios cocinan garbanzos. Toda una hazaña a gestionar nuevos protocolos de higiene. En los peores momentos de la cuarentena hemos llegado a 4.500, 5.000 raciones de comida diaria. Antes de la pandemia nosotros no deben ser 800, 900 familias. Y ahora se ha cuadruplicado, digamos, ¿no es cierto? Con este tema de la pandemia no. Nada, muy, muy poca gente, Laura. Y tenés que andar juntando cosas, andar haciendo trueques. No sé si vamos a venir con el, 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 ¿cómo es? el cheque. Esos cuadraditos que eran papel que te daban y cambiar ropa, mercadería. Hay problemas estructurales que vienen de décadas. Entonces, frente a la pandemia, todo el mundo fue como una radiografía, digamos, todo el mundo los vio. Los problemas están estructurales de luz, de urbanización, de agua, de cloacas. La pandemia nos tiene que dar la posibilidad a nosotros como sociedad de dar el salto de la emergencia a la estructural. Aunque ya está permitido que los menores salgan a la calle una hora al día, 
Los hijos de natividad tienen pánico al coronavirus y prefieren seguir jugando en su diminuta vivienda. No hay fecha para volver al colegio, pero las clases virtuales no están al alcance de todos. Difícil, eh, mis hijos encerrados, sin poder hacer muchas cosas de las actividades que hacían el año pasado, no poder ir al colegio. Eh, la tarea se me, se me complica un montón porque yo acá adentro no tengo buena señal del wifi ni, ni nada. La crisis se vuelca preocupante con los más pequeños. Uno de cada dos menores argentinos ya vivía en hogares pobres antes de la pandemia. Y según Naciones Unidas, la pobreza infantil se va a disparar este 2020 hasta casi el 60%. La situación es verdaderamente impactante, sacando profundas desigualdades económicas y sociales que ya estaban ahí. Y lo vemos muy eh, claro en la caída del PIB. Naciones Unidas prevé una caída del PIB del 10.5% en el país, haciendo... Argentina, el tercer país con mayor caída en América Latina. La actividad económica total en Argentina ya ha caído de un 26.4%, eh, viéndola desde una perspectiva interanual. La pobreza se ha incrementado de un 35.6% a un 40.2%. Eh, hacen el testeo acá y esperan hacer resultados. Eh, ¿Sabes cuánto tarda? Bueno. Te derivan a un lugar, a un hotel y todo, hasta que, hasta que te dan el resultado. He estado en contacto con unos amigos que están andando positivo la semana pasada. Y bueno, eh, ahora apareció un poquito de dolor de cabeza, de pecho, de espalda, pero uh, algo leve, ¿no? Los contagios están escalando a sus cifras más altas, con días que superan los 6.000 y los focos rojos, la provincia de Buenos Aires y la capital. Concentran más del 90% de los casos. Cortar la cadena de transmisión del virus es lo que busca este programa de rastreo en los barrios de la ciudad. El sector privado de la salud está en alerta, ocupadas un 80% de sus camas de terapia intensiva. Menos críticas por ahora la situación en hospitales públicos. 61% dos por ciento. Todavía queda arresto y con posibilidad de reforzar con 50 camas más. Mal, te llena de angustia, sí. Eh, no sé si habrás conocido en otro momento. Llegabas tipo 10 de la mañana, era tango, tango, música, fotos, gente. Sobre las calles empedradas de Caminito, el silencio abruma. Con las fronteras cerradas hasta septiembre, ni rastro de los miles de turistas que solían abarrotar el pintoresco barrio de La Boca. Y si hay algo que extrañan millones de argentinos, es festejar sus goles en la bombonera. Siempre... Le ponemos el pecho a las balas, como se dice acá, ¿viste? Salimos entre todos, vamos a salir adelante, yo creo que sí. Que va a ser difícil, sí. Que, que la vida eh, va a cambiar, sí. Yo creo que ya, va, ya cambió. Fede es el encargado del único restaurante que se resiste a cerrar. Meses en cuarentena y ahora reconvertidos en comida a domicilio. Las facturas siguen llegando, aunque las ventas son mínimas, pero nadie fue despedido. En esta emergencia, el gobierno argentino paga la mitad de los salarios. Tratamos de, de, de trabajar y que lo que alcance se va a repartir entre los chicos. La pandemia llegó en el peor momento. 70 años que venimos cada vez peor. Y esto digamos que es, bueno, lo, 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 la frutillita del postre. El problema económico que desató esta pandemia creo que es mundial. Nadie salió bien librado. Obviamente hay países que tenían una fortaleza económica que pueden resistirlo y nosotros no. La economía argentina ya arrastraba más de dos años de recesión, otros diez de estancamiento, con salarios que se vienen desplomando por una inflación anual superior al 40% y una moneda, el peso, de la que huyen los argentinos. El dólar es su obsesión. Si algo queda a fin de mes, se ahorra en billetes verdes. Para amortiguar el impacto de esta larguísima cuarentena, el gobierno ha sumado un costoso plan de ayudas y subsidios estatales. Pero miles de negocios echaron el cierre para siempre. Las pequeñas y medianas empresas indudablemente no escaparon a ese deterioro y se sienta aún más todavía porque son empresas que no tienen espalda financiera. Son más del 40% del PBI y representan el 70% del empleo formal en Argentina. Y esto realmente es el que sostiene todo el entramado social y productivo. La cuarentena sigue más suave desde hace dos semanas, 
oxígeno ante el hartazgo del encierro, pero sin haber llegado al pico de contagios. A la pandemia se añade otro panorama asfixiante, la reestructuración de la deuda externa con acreedores privados, unos 66.000 millones de dólares. Argentina ya cayó en mayo en suspensión de pagos, pero hay un impas y sin amenazas por el momento de ir a los tribunales de Nueva York. Propuestas y contrapropuestas en marcha. La cuarta y última oferta de canje, asegura el gobierno, es inamovible. Confío mucho que los acreedores entiendan que estamos haciendo un enorme esfuerzo haciendo la oferta que hicimos. ¿Y qué es lo último que podemos hacer? Y les pido que por favor ayuden a salir a la Argentina de esta postración y empecemos a mirar el futuro. La partida llega a su fin. El día 4 vence el plazo dado por Argentina para que los acreedores acepten su propuesta. No se descarta una nueva prórroga. Nosotros creemos que todavía hay chances de evitar un evento que para la Argentina sería complicado, ¿no? Eh, no solo para el sector público, sino también para el sector privado. Un default, dadas las vulnerabilidades macroeconómicas que tiene la Argentina, no sería una buena noticia. Siguiente paso, negociaciones con el Fondo Monetario Internacional por su millonario rescate en 2018. Lo que los expertos echan en falta es una hoja de ruta económica del gobierno. Les sorprendió que el propio presidente dijera hace unos días al Financial Times que no cree en los planes económicos. Hoy no se vislumbra que haya un plan integral, consistente. Todavía parece esta incertidumbre de cómo van, sobre todo cómo van a manejar los desbalances macroeconómicos en términos fiscales y monetarios en la pospandemia, ¿no? Para que las medidas de reactivación puedan ser efectivas. La pandemia calmó por un instante la profunda polarización política, la famosa grieta argentina. El peronista Alberto Fernández ha exhibido su faceta pragmática y dialogante, pero la larga cuarentena avivó protestas antiperonistas y cacerolazos contra el riesgo de nacionalizaciones por el anuncio de intervenir una de las mayores exportadoras del agro. Hace solo ocho meses este profesor de Derecho llegó a la Casa Rosada por decisión de Cristina Fernández de Kirchner, hoy su vicepresidenta y al frente del Senado. Los ecos sobre quién tiene más poder vuelven fuerte. El presidente acaba de presentar esta semana un proyecto para reformar la siempre cuestionada justicia argentina. Para la oposición, comanda Cristina, en busca de salvarse de las múltiples causas de corrupción. Su abogado integrará un comité que debe proponer los cambios. Es un binomio que, como muchos otros, tienen un equilibrio inestable. Alberto Fernández cobró un peso político propio con la pandemia y el desarrollo de la cuarentena muy especial. Ahora, después tenés que en temas como en justicia, la que termina tomando decisiones a menudo es Cristina Fernández de Kirchner. En pausa siguen los teatros de la calle Corrientes. Cuando levante el telón, Argentina será todavía más frágil que antes de la pandemia.